ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி கோர் டூல் இருக்கு இல்லையா அஞ்சு கோர் டூல் அதில் எஃப்எம்ஏ எஸ்பிசி எம்எஸ்ஏ ஏபி கியூபி பிபாப் இதில் வந்துட்டு நம்ம எம்எஸ்ஏ என்ன என்னென்னு ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இந்த கிளாஸில் வந்து எஃப்எம்இ என்ன என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் எஃப்எம்இ என்ன ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அனலைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டூல் தான் இது சிஸ்டமேட்டிக் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இது வந்து மொத அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுற டூல் ஓகே எஃப்எம்ஏ இது வந்து ஃபோர்த் எடிஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணாங்க எஃப்எம்இ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் டைப் ஆஃப் எஃப்எம்இ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் எஃப்எம்இவுக்கு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கும் உள்ள லிங்க் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து பிஎஃப்எம்இ ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோடு எஃபெக்ட்ஸ் அனலைசஸ் அது பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் எஃப்எம்இவோட ஒர்க் ஷீட்டு அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஏன் இந்த எஃப்எம்இ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எஃப்எம்இ பண்ணுறதுக்கு யார் யாரெலாம் வேணும் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஃப்எம்இ என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறம் ஸ்டெப்ஸ் ஆன் கம்ப்ளீட்டிங் எஃப்எம்இ எஃப்எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த ஸ்டெப்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எஃப்எம்இ வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் யூஎஸ் ஏரோ ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃப்எம்இ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மூணு ஆட்டோமோட்டிவ் பிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல ஜென்ரல் மோட்டார் ஃபோர்டு கிறிஸ்டலஸ் இவங்க வந்து யூஎஸ் ஆர்மி யூஎஸ் ஏரோ ஸ்பேஸ் கடுத்து தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கியூஎஸ் நைன் தௌசண்டில் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெக்குயர்மெண்ட்டு நைன்டீன் இருந்து எல்லா ஆட்டோமோட்டிவ் சப்ளைஸும் வந்து இந்த எஃப்எம்இ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலேயும் மோஸ்ட்லி இந்த எஃப்எம்இ தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஃப்எம்இ என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் பிஎஃப்எம்இ பிஎஃப்எம்இ என்ன ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அனலிசஸ் அப்புறம் டிசைன் எஃப்எம்இ சிஸ்டம் எஃப்எம்இ அப்படின்ட்டு மூணு எஃப்எம்இ என்ன என்னென்னு ஒரு ஜென்ரலாக ஒன்று பார்ப்போம் இந்த பிஎஃப்எம் வந்து எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் இருக்க ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பிஎஃப்எம்இ ஃபெயிலியர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு கரெக்ட் ஆக்ஷன் கொடுக்குறது தான் இந்த பிஎஃப்எம்இ டிசைன் எஃப்எம்இ என்ன டிசைனில் இருக்க டிசைனை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதில் டிசைனில் என்ன வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டிசைன் எஃப்எம்இ சிஸ்டம் எஃப்எம்இனா சிஸ்டமில் இருக்க இஷ்யூஸை கண்டுபிடிச்சி அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் எஃப்எம்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் லிங்க்குக்கும் லிங்க் வித் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எஃப்எம்இக்கும் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கும் என்ன லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் காம்பனன்ட் ப்ரூவிங் ப்ராசஸ்ஸும் ப்ளஸ் அது கூட வந்துட்டு மிஸ்டேக் ப்ரூஃபும் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த எஃப்எம்இ ப்ராசஸில் மிஸ்டேக் ப்ரூஃப்னால் ஃபோக்கே வைக்கன்னு சொல்கிறோம்ல ப்ரிவென்ஷன் டிடெக்ஷன் பேஸ்டு அப்படின்ட்டு ரெண்டு சொருக்கு அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த எஃப்எம்இ எந்த சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குனா அதில் எரர் ப்ரூஃப் ஆக்கணும் எதோ மிஸ்டேக்ஸ் வரக்கூடாது அப்படி வைக்கிறது தான் இந்த எஃப்எம்இ அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிஎஃப்எம்இ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எஃப்எம்இ தான் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் பிஎஃப்எம்இ இதில் வந்து கஸ்டமரோட கிரிட்டிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸில் ஃபெயிலியர்ஸ் ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வருது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த ஃபெயிலியர்ஸு எதனால் ஸ்பெசிஃபிக் காசஸ் இருக்கும்ல ஸ்பெசிஃபிக் காசஸ்னால தான் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து வரும் அதனால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் காசஸ் என்னென்னன்ட்டு அதுக்கும் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் கரண்ட் கண்ட்ரோல் பிளானை எவால்யூவேட் பண்ணி அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வராமல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் முக்கியமான ஃபெயிலியர்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுதான் அந்த பிஎஃப்எம்இ ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அனலைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கான்செப்ட் என்னென்னா ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் எதனால் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி பிளான் பண்ணி அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து தடுக்கணும் வித் மிஸ்டேக் ப்ரூஃபோடு
என்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் பக்க விலையுன்னு சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த பொட்டன்ஷியல் காசஸ் அப்படின்றது இந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடுனால பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடு இருக்குல்ல அது வந்து எதனாலலாம் வருது அப்படின்ற சொல்கிறது தான் இந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் காசு நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் கண்ட்ரோல் கரண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா வந்துச்சுன்னா எப்படி செக் பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது இல்லைனா பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடே வராமல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அந்த பொட்டன்ஷியல் கண்ட்ரோலில் சாரி கரண்ட் கண்ட்ரோலில் வந்து சொல்ல போகிறோம் பொட்டன்ஷியல் காசும் வராமல் தடுக்கிறது தான் இந்த கரண்ட் கண்ட்ரோல் இதுதான் இந்த பிஎஃப்எம்இோட ஒர்க் ஷீட்டு இதில் வந்துட்டு மாடல் நம்பர்னால் பார்ட் நம்பர் இல்லைனா பார்ட் நேம் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் கீ டேட்னால் இந்த எஃப்எம்ஏ வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எஃப்எம்ஏ டேட்டு எஃப்எம்ஏ டேட்னால் இந்த ஃபார்மேட் வந்து எப்போ கம்பெனியில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த டேட் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் எஃப்எம்ஏட ரிவிஷன் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க இது எத்தனாவது ரிவிஷன் அதை அப்டேட் பண்ணுவாங்கள்ல அப்டேட் ஆக அப்டேட் ஆக ரிவிஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கும் அப்புறம் கோர் டீம் இது சிஎஃப்டி டீம்னு சொல்லுவாங்க அந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்துருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டு இல்லைனா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்லா ஃபெமிலியரானவங்க வச்சு அந்த கோர் டீம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க இதில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ப்ராசஸ் நம்பர்னா அந்த பிஎஃப்டியில் உள்ள அந்த சீரியல் நம்பர் வச்சு போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்குது அது வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோடு எத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபெயிலியர் மோடுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட்ஸு அதுக்கு வந்து சிவிரேட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் தந்திருப்பாங்க சிவிரேட்டினா என்னென்னு சொல்கிறேங்க அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் காசஸ் பொட்டன்ஷியல் காசஸ்னால் பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடுக்கு எது எதெல்லாம் காசஸாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பொட்டன்ஷியல் காசஸில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் கண்ட்ரோல் கரண்ட் கண்ட்ரோலில் வந்துட்டு அந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடு நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா வந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் மோடில் ஏன்னா அந்த ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் எப்படி டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் அந்த பொட்டன்ஷியல் காசஸும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து டிடெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு நம்பரு ஆர்பிஎன் ஆர்பின்னா ரிஸ்க் ப்ரியாரிட்டி நம்பர் ஓகே இந்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் ஓகே இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிஎஃப்எம்இ ஒழுக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸ் நம்பர் ப்ராசஸ் நம்பர்னா பிஎஃப்டியில் வரும் இல்லை ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராமில் வர அந்த சீரியல் நம்பர் தான் இதுக்கும் வரும் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் தான் இது நான் மோல்டிங்க்கான ஒரு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷனு ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோடு எஃபெக்ட்ஸு சிவியரிட்டி அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் காசஸ்ஸு கரண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரிவென்ஷன் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நான் இந்த மோல்டிங்கில் ஷார்ட் ஃபில்னு கீழே இருக்குல்ல அந்த ஷார்ட் ஃபில்னு ஒரு ஃபெயிலியர் மோடை வந்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபெயிலியர் மோடுனால என்னென்னலாம் எஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்க போ பார்க்குறோம் ஷார்ட் ஃபில்னால் காம்போனன்ட் ரிஜெக்ட் ஆகுது அது வந்து கஸ்டமருக்கு அனுப்ப முடியாது சப்போஸ் அதை அனுப்புனாலும் அதிகமான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அந்த கஸ்டமர் எண்டில் வந்து காட்டும் அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் காசஸ் என்னென்னா வேயிங் நாட் டன் ஆஸ் பர் ப்ராசஸ் பேராமீட்ரு அந்த ஷார்ட் ஃபீல்டுக்கு வெயிட் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஆஸ் பர் ப்ராசஸ் பேராமீட்ரு வச்சு போடலை அதனால தான் ஷார்ட் ஃபீல்டு வந்துருக்கு காம்பவுண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு வெயிட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு எயிட்டுன்னு தந்திருக்கோம் அடிக்கடி வந்துச்சுன்னா எயிட்டுன்னு தரோம் எப்பயா ரேராக வந்துச்சுன்னா ஒன் டூ அப்படின்னு தருவோம் அதுக்கு கரண்ட் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுறோன்னா அவேர் ப்ரிவென்ஷனில் வந்துட்டு அவேர்னஸ் தரோம் அப்புறம் ஆப்ரேட்டருக்கு எப்படி வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தரோம் ஷார்ட் ஃபில் வரமாக பார்த்துக்கிறதுக்காக அது எப்படி டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவர்லி பெட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இருக்கலாம் ஆன்லைன் ரிப்போர்ட் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அடிக்கடி வெயிட் செக் பண்ணுற போகிறோம் அவர்லி ஓகேவா இதில் சிவியாரிட்டி சிவியாரிட்டினா அது எவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அந்த சிவியாரிட்டி ஒன்னா நோ எஃபெக்ட்டு டென்னா மோர் எஃபெக்ட்ஸ் அது அதிகமாக எஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் அந்த சிவியாரிட்டி அக்கரன்ஸ்னா எத்தனை தடவை நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஒன்றுனா ரேர் இவெண்ட்டு எப்பயாவது தான் ஒன்று நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது டென்னுனா மோ
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃப்எம்ஏ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிவியரிட்டிக்கு ஒரு நம்பர் தந்திருப்போம் அது வந்து கஸ்டமர் எண்டில் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா இல்லைனா நம்ம எண்டில் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் அந்த நம்பர் வந்து ஓகே இது வந்து ரி எஃப்எம்ஏ வந்து ரிவிஷன் பண்ணாலும் அந்த சிவியரிட்டி நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அக்கரன்ஸும் டிடக்ஷனோட வேல்யூஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் அது எப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎன் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கும்னா சிவியரிட்டி அக்கரன்ஸு டிடக்ஷன் இது எல்லாமே டென்னு 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 இருந்துச்சுன்னா தௌசண்ட்னு வரும் மேக்ஸிமம் தௌசண்ட் தான் இந்த ஆர்பிஎனோட வேல்யூ மினிமமாக எவ்வளோ வரும்னா டென்னுன்னு வரும் மினிமம் மேக்ஸிமம் மினிமமில் எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா டென்னுன்னு இருக்கும் அதை சிவியரிட்டி வந்து டென்னுன்னு கொடுத்துருப்போம் மேக்ஸிமமில் டென்னுன்னு கொடுத்துக்குறோம் அப்படின்னா அக்கரன்ஸை வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஒன்றுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் டிடக்ஷனும் ஒன்றுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியும் அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ந அடிக்கடி நடக்காத மாதிரியும் அக்கரன்ஸில் அடிக்கடி நடக்காத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்கலாம் டிடக்ஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்கலாம் ஆனால் சிவியரிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொடுத்த அந்த ஏடி டென்னு தான் இருக்கும் அதனால் ஆர்பியனோட மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து டென்னு தான் இருக்கும் சிவியரிட்டி நெவர் சேஞ்சு சிவியரிட்டி வந்து எப்பயுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது எஃப்எம்ஏ வந்து ரிவிஷன் பண்ணாலும் அக்கரன்ஸ் கேன் பி சேஞ்சு டிடக்ஷன் கேன் பி சேஞ்சு அக்கரன்ஸும் டிடக்ஷனும் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சிவியரிட்டி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது தான் லாஸ்ட் வரைக்குமே இருக்கும் ரிவிஷன் பண்ணாலும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன்ல எஃப்எம்ஏவோட ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் கண்ட்ரோல் அதுக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன் டிடக்ஷன் ரெண்டு சொல்லியிருப்பேன் ப்ரிவென்ஷனில் வந்து எஸ்பிசி வந்து டெய்லி மானிட்டர் பண்ணலாம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து டெய்லி பண்ணலாம் மெத்தட் ஷீட் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ரேட்டருக்கு ட்ரைனிங் தரலாம் இல்லைன்னா ட்ரெயின் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் விசிபிளாக இருக்கணும் செட்டப் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் செட்டப் அப்ரூவல்லாம் பண்ணலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் அவர்லி இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் மிஸ்டேக் ப்ரூஃபாக எடுத்துகிட்டு வரலாம் பொக்கே வைக்க வச்சு டிசைனில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் மிஸ்டேக் ஆகாமல் டிடக்ஷனில் வந்துட்டு கேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா கேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஃபைனல் டெஸ்ட்டு கொடுக்கறது ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னால் அது ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் அவர்லி அப்புறம் குவாலிட்டி மூலிமா அந்த பார்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஏன் இந்த எஃப்எம்ஏ வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதே ப்ரொவென்ஷன் ப்ராப்ளத்தை வந்து நடக்கிறதுக்கு முதலே வந்து தடுக்கலாம் அப்புறம் ப்ராப்ளிட்டி ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் அக்கரன்ஸு அப்படின்னா தவறு ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா குறைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டு அவாய்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கலாம் என்பிடி ஸ்டேஜில் அது வந்து யூஸ் பண்ணால் எது எதெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் கஸ்டமர் வந்து கேட்டிருக்கலாம் எனக்கு எஃப்எம்ஏ பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம வந்து எஃப்எம்ஏ பண்ணுறோம் அப்புறம் வென் டு யூஸ் எஃப்எம்ஏ எப்போலாம் இந்த எஃப்எம்ஏ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இல்லைனா சிஸ்டத்துக்கும் இல்லைனா புதுசாக ஒரு ப்ராசஸ் இல்லைனா ஒரு சிஸ்டத்துக்கும் ரிஸ்க்கை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த எஃப்எம்ஏ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த எஃப்எம்ஏ பண்ணுறதுக்கு யார் யாரெலாம் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டீமாக தான் பண்ண முடியும் அந்த டீம் வந்து சிஎஃப்டி டீம்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன்ல எஃப்எம்ஏ அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் கோர் டீம் அப்படின்ட்டு அதுதான் சிஎஃப்டி டீம் இந்த சிஎஃப்டி டீம் வந்து ஃபைவ் டு செவன் மெம்பர்ஸ் குள்ளார இருக்கலாம் அந்த டீமில் யார் யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னா ஆர்என்டி இன்ஜினியர் ஒருத்தர் இருப்பார் ப்ரொடக்ஷனில் சூப்பர்வைசர் அதை மேனுஃபேக்சரிங் சூப்பர்வைசர் இன்ஜினியர் இல்லை ஆப்ரேட்டர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆப்ரேட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஆப்ரேட்டர் நல்ல நாலேஜபிள் ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஜினியர் ஒருத்தர் இருப்பார் அது கூட வேலிடேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து ஒருத்தவங்க டெஸ்டிங்கில் இருந்து ஒருத்தவங்க மெயின்டெனன்ஸு சப்ளைஸ் இவங்களாம் வந்து முக்கியமாக அதில் ஆட் ஆகாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதில் தே தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆட் பண்ணுறவங்க வந்து செல்ஸு மார்க்கெட்டிங்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸு இவங்களாம் வந்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆட் ஆவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஃப்எம்ஏ இதில் வந்து காம்போனன்ட் ப்ரூவிங் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸில் வந்து அந்த காம்போனண்ட்
அப்புறம் ஏதாவது புதுசாக டெஃபெக்ட்ஸ் இல்லைனா பொட்டன்ஷியல் ஃபெயிலியர் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது இது மூணும் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நாலும் அப்புறம் ஏதாவது எஃப்எம்ஏ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எதாவது டாக்குமெண்ட்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் வந்துட்டு எஃப்எம்ஏவில் புதுசாக ஏதாவது டெக்னாலஜி வந்து ஆட் பண்ணாலோ இல்லைனா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலோ இதுக்கெலாம் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பிளானுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பிளான் எல்லாம் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆக இருந்துச்சுன்னா எஃப்எம்ஏவில் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி வைக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பிளானில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அது எஃப்எம்ஏலையும் எஃப்எம்ஏவில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அது வந்து கண்ட்ரோல் பிளான்லேயும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டும் எதை பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா பிஎஃப்டி ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டைரம் இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டைரமில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்கிப் ஆனாலோ இல்லை ஆட் ஆச்சுனாலும் எஃப்எம்ஏலையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பிளான்லேயும் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் இது வந்து எஃப்எம்ஏவும் கண்ட்ரோல் பிளானும் எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்னா பிஎஃப்டியை வச்சு தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பிஎஃப்டி வந்து ஒரு முக்கியமான சார்ட்டு இதோட எஃப்எம்ஏ கிளாஸ் வந்து ஓவர் இது வரைக்கும் நம்ம எஃப்எம்ஏவில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த கிளாஸில் எஃப்எம்ஏ என்ன என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அது எத்தனாவது எடிஷன் பார்த்துருக்கோம் எஃப்எம்ஏ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் டைப் ஆஃப் எஃப்எம்ஏ என்ன என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் எஃப்எம்ஏவுக்கும் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கும் என்ன லிங்க் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்துருக்கிறது வந்து ப்ராசஸ் எஃப்எம்ஏ ஓகேவா அப்புறம் எஃப்எம்ஏட ஒர்க் ஷீட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று பார்த்துருப்போம் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துருக்கோம் எஃப்எம்ஏ எதனால் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் எப்போலாம் எஃப்எம்ஏ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் எஃப்எம்ஏ பண்ணுறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் வேணும்னு பார்த்துருக்கோம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஃப்எம்ஏ பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அந்த எஃப்எம்ஏ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அப்டேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ் இருக்குல்ல எஃப்எம்ஏ எஸ்பிசி எம்எஸ்சி ஏபிக்யூபி பிபாப்பு இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் எம்எஸ்ஏவும் எஃப்எம்ஏவும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் எம்எஸ்ஏட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வர